امشب در 24 تهدید جمهوری اسلامی به انتقام از اسرائیل دو روز بعد از کشته شدن فرماندهان سپاه در سوریه آمریکا در حال بررسی احتمال حملات نیروهای نیابتی ایران به موازه این کشور در منطقه در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دهها نهاد غیر دولتی خواستار تمدید ماموریت کمیته حقیقتیا به سازمان ملل برای ایران شدند تایید اعطای گواهی شهرداری عبدالله زیدان پیروز انتخابات شهروان بعد از اعتراضات شورای عالی انتخابات حکم شورای محلی را لغو کرد پیشتازی ترامپ در انتخابات مقدماتی شش ایالت کلیدی دیگه نظرسنجی والس ژورنال نشون میده اکثر آمریکایی ها بایدن رو در مدیریت مسائل اقتصادی ناتوان میدونن از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد بینندگان ایران تنشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام و وقت بخیر دو روز بعد از کشته شدن دو ژنرال و پنج مشاور سپاه پاسداران در حمله منتصب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق رویترز میگ آمریکا در حال بررسی حملات احتمالی نیروهای نیابتی تهران به موازه واشنگتن در منطقه است مقامات آمریکایی به رویترز گفتند هنوز اطلاعاتی درباره اینکه نیروهای مورد حمایت ایران به دنبال حمله به سربازان آمریکایی باشند به دست نیامده آمریکا دیروز به تهران هشدار داد در صورت هر گونه حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در دفاع از اونها تردید میکنه آمریکا میگه از طریق خانم های خصوصی هم به تهران به سراحت گفته که مسئول حمله دمشق نیست به دنبال این حمله در تهران بنرهایی در قالب پویش لشکر قدس با تصویر پنج فرمانده نظامی اسرائیل نصب شده روی این بنرها به زبان انگلیسی و ابری نوشته شده انتقام میگیریم این بنرها که مشابه اون پیشتر بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم در سطح شهرها دیده می شد مقابل سفارتخانه های سوئیس، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، فرانسه، ترکیه، بریتانیا، آلمان، آذربایجان، هند و روسیه نصب شده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی چهارشنبهش گفت که اسرائیل به خاطر حمله به کنسولگری ایران در سوریه سیلی خواهد خورد این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد این شکست ادامه پیدا خواهد کرد این تلاش های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیدیش رو خواهم خورد این کار هم به دردشون نمیخوره و علاج نمیکنه مشکلشون رو رضا علی جانی تحلیلگر فعال سیاسی از پاریس با ماسا علی جانی الان 48 ساعت است که مقامات جمهوری اسلامی تحتیت های این چنینی رو مطرح میکنن چقدر واقعا با توجه به پیشینه اتفاقات این چنینی بین ایران و اسرائیل فکر میکنید که ممکن هست جمهوری اسلامی دست به اقدامی جدی مستقیما علیه اسرائیل بزنه با سلام هرچند اقدام اسرائیل اقدام تحریک کننده بود ولی بسیار بعیده که جمهوری اسلامی بخواد به تنش دامن بزنه مستقیما سخنان خامنه ای هم که الان شما پخش کردین خیلی کلیگویی بود یعنی سیلی خواهد خورد بیش نمیگه ما انتقام میگیریم یا کانال های ولایی هم نگاه بکنیم یه حالت دو صدایی داره از یه طرف صدای کسانی که میگن باید انتقام گرفت دیگه اسرائیل یه قدم جلوتر اومده و این صدا رو باستاب میدن و از طرف هم صداهایی که شاید صداهای قوی تری است و در واقع زیر پوستی دارن مدیریت میکنن فشار بدنه ولایی رو همین امروز ویدئوی پخش و صحبتی پخش شد از فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت پاسخ اسرائیل قبلا داده شده و الان هم داده میشود و یه خبری که خوب عجیب بود بیانیه ای که حماس الغسام داد بیان گردان های الغسام و نقش سرداری که در این جدال که در این بمباران کشته شده شلیک موشک کشته شده که این در هفته اکتبر نقش داشته خب این بسیار شگفت انگیز بود این خبر این رو هم من با هماهنگی ایران جمهوری اسلامی میدونم و برای مدیریت همین روانی فشاری که جمهوری اسلامی الان توسط بدنه خودش داره اینها از یه طرف گفتم اون صدا رو منعکس میکنن از یه طرف هم افرادی میان مثل علی رضا نقوینیا که میگه که جمهوری اسلامی نباید برخورد هیجانی بکنه یا محسن هانی زاده میاد میگه که اقدام شتاب زده شتاب زده نظامی جمهوری اسلامی نخواهد کرد یعنی اصلا توصیه نمیکنه خبری میگه و باز هم امروز کانال های ولایی از قول 
دو تا خبر زدن یکی اینکه یه عکسی انداختن که مثلا یه پهباد آماده شلی که و نوشتن که حزب الله لبنان با انتشار این تصویر از حمله غریب الوقوع خود با پهباد ها خبر داد این کانال سایبری سپاه زده بود بازم همین خبر زده بود همین کانال اعلام آمادگی حزب الله برای پاسخ به رژیم سیونیستی و از قول به صلاح از قول رویتر زده بودن که علی خامنی اجازه نمیدهد که جنگ به داخل ایران کشیده شود یه عکس خیلی جدی و فکورانی از علی خامنی زده بودن و اینا انداخته بودن بنابراین ما مجموعه اینا رو کنار هم بذاریم نقطه چینشون من خیلی بعید میدونم احتمالش بسیار بسیار کمه که خودشون مستقیم وارد بشن خبرهایی هم که منعکس میکنم بیشتر حالت به صلاح یه مدار هواگیری از هیجانات درون بدنه جریان ولایس ولی دارن اونا رو هم مدیریت میکنن که به نوعی کم کم فضا آرومتر بشه و از اون حادی خودش بیفته ولی ادبیات این چنینی به نظرتون انتظارات رو در بین همون طرفداران حاکمیت یا به قول شما ولایی ها به بالا نمیبره چون همین الان هم میبینیم حتی در بعضی از رسانه های حکومتی حرف از این میزنن که پس این واکنش سختی که صحبت ازش میکنید رو کی باید ببینیم بله همون برنامه که شما اشاره کردید دو اون یه نفر این حرف زد دو نفر آوردن مقابلش حرف برعکس زد یعنی به نوعی دارن مدیریت میکنن به نظر من هوا دور هاشون رو این رو من به یاد دارم موقعی که گروگان ها رو میخواستن آزاد بکننم بعد از اون همه شعر و شعر اول انقلاب که در سفارت آمریکا اشغال کردن و گروگان گرفته بودن در مرحله آزادی گروگان ها شروع کردن آروم آروم از بدنشون توجیه کردن بعد بالا با هندسی شد و روح الله خمینی سپرد به مجلس و بعد آزاد شدن ولی خب این یه واقعیتی است که مشکل و پارادوکسی است که اساسا سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره از یه طرف یه سیاست انقلابی خود خامنه‌ای میگه من دیپلمات نیستم انقلابی هم. از یه طرف هم مصلحت نظام اوجب واجباته حفظ نظام اوجب واجباته و گاهی اوقات این دو تا با هم تعارض پیدا میکنن در این نقطه تعارض هست که اون پرده به اصطلاح شعر و شعاری که جلو بدنی چشم بدنی هوادارشون گرفتن اون فرو خواهد افتاد همون بونی که وقتی شعار ادالت و فساد ستیزی میدن وقتی اف... اسناد افشا میشه که بعد چقدر تو نظام فساد هست اون پرده هم دریده میشه که اینها بیشتر به اصطلاح شعر و شعار هست حالا جمهوری اسلامی حفظ نظام برای شعجب واجبات و میدونه که این بازی با ریسک بالاست و این همین سخنان آقای منش امیر رو که مصاحبه کرد و گفت که نتانیاهو میخواد جنگ و گسترش بده وسیعا در کانال های ولایی باسا پیدا کرد خب غیر مستقیم دارن با همین کلمات دارن در واقع توجیه میکنن اون بدنه رو یا از گل یه استراتژ استراتژی روس ولادیمیر بروتر هم همین تحلیل آقای منشمی رو دادن یواشکی زی... دادم احساس میکنه زیرزیرکی دارن میگن که ما باید کار عاقلانه بکنیم ما اصلا امروز که گفتم فدا حسین مالکی میگه ما قبلا کارمون رو کردیم گردان های قصام هم در واقع میخوام میگن اصلا این هم تو اون کاری که ما کردیم ایرانیا و سپاه گوس ایران هم دخیل بوده و اسرائیل حالا داره انتقام اون رو میگیره بنابراین نیاز به یه انتقام جدید نیست و بخ... به صلاح نامه هم که اینها به شورای امنیت سازمان ملل نوشتن یه خبری بیرون آمده که در اون نامه گفتن که ما انتقام خواهیم گرفت تلافی خواهیم کرد ولی در چارچوب قوانین بین الملل آقای مرندی هم گفته پیغامی که ایرانیا به آمریکایی ها دادن گفتن که ما انتقام میگیریم ولی شما آمریکایی ها دخالت نکنید همه اینا یه حالت هم مهندسی افکار داره و هم نشون میده که حد اکثر یه کار عین الاسدی ممکنه بکنن یعنی یه کاری که همین و تموم شد دیگه ادامه ندیم ممنونم از شما رضا علی جانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس آخر این هفته و در پایان پنج و پنجمه نشست دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل کشورهای عضو شورا به قطنامهی درباره وضعیت حقوق بشر ایران رعی میدن 
در این قطنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران سازمان ملل و همطور هیئت حقیقتیاب رویدادهای خیزش زن زندگی آزادی درخواست شده در همین حال 51 نهاد حقوق بشری در نامه مشترک از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند به تمدید ماموریت‌های کمیته حقیقتیاب برای ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران رأی مثبت بدن اونها تاکید کردند که تمدید این دو ماموریت برای رسیدگی و حمایت موثر از حقوق بشر در ایران ضروریه این نهادها به نقض مداوم حقوق اساسی در ایران از جمله حق زندگی، آزادی بیان، محاکمه عادلانه، دور ماندن از شکنجه و آزادی ادیان اشاره کرده و اضافه کردند که گزارش و کمیته حقیقت یا به سازمان ملل از مسئولیت ناقضان حقوق بشر در ایران حکایت داره. تمدید ماموریت کمیته زمینه تحقیق درباره موارد جدید و شنیدن شهادت آسیب دیدگان خانواده هاشون را فراهم میکنه. فعالان و نهادهای حقوق بشری ایرانی از شورای حقوق بشر تو این چند هفته مصرانه خواستند که مأموریت هر دو تمدید بشه هم مأموریت هیئت حقیقت یاب و هم مأموریت گزارشگر ویژه دوتا مکانیزمی که این فعالان باور دارن میتونن برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقص فاحش حقوق بشر بسیار موثر باشن رو یادآوری کنم که هیئت حقیقتی یا یک هیئت کارشناسی بین المللی مستقله که اینجا شورای حقوق بشر در یک جلسه استراری رأی به تأسیسش داد پاییز سال 1401 و در اوج جنبش زن زندگی آزادی اون هم برای بررسی نقض حقوق بشر در پی کشته شدن محسا امینی و اتفاقهای پس از کشته شدن جینا این هیئت روزهای آخر سالی که گذشت اسفند گذشته یک گزارش مفصل رو منتشر کرد در پیش از 500 صفحه گزارشی پر از مستندات و شواهدی تکان دهنده که طی اون اومده جمهوری اسلامی مسئول کشتن جینا است و نقض حقوق بشر در پی کشته شدن جینا علیه معترضین ایرانی میتونه در مواردی بسیار منجر بشه به جنایت علیه بشریت هیئت میگه این گزارش تازه بخشی از واقعیت و اونها برای مستندسازی بیشتر به وقت زیادتر نیاز دارند مستندسازی که شاید بتونه آمران و عاملان جنایت رو روزی به دادگاه ها بکشونه اما در مورد گزارشگر ویژه باید بگم که او هم کارشناسی است مستقل از سوی سازمان ملل متحد و به کارش برگماشته شده و بررسی میکنه وضعیت حقوق بشر در ایران رو در همه دوران و در همه عرصه ها و با بررسی اون در مورد نقض حقوق بشر نسبت به قوانین بین الملل به شورای حقوق بشر گزارش میده در آخرین گزارش گزارشگر ویژه ایران در اواخری که اواخر سال که گذشت گزارشگر لحنی بسیار نگران تر از همیشه داشت و گفت جمهوری اسلامی نه فقط در قبال اون چیزی که پس از کشته شدن محسا امینی رخ داده باید پاسخگو باشه که باید در قبال نقض گسترده حقوق بشر در سایر جامعه های نمادین هم جوابگو بشه و همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به جامعه بین الملل یادآوری کرد که فرهنگ معافیت از مجازات و مسئول بودن از پاسخگو بودن در جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک سنت و یک فرهنگ و با باید این به پایان برسه خیلی باور دارن که گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران میتونه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد رو آگاه کنه از وضعیت حقوق بشر در ایران و این میتونه بسیار تأثیر گذار باشه در تلاش های بین المللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقص فاحش حقوق بشر محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از استو با مساق امیری مقدم چقدر امیدوار هستید واقعا به تمدید این معمولیت ها بله درود بر شما ببینید شواهد نشون میده که احتمال بسیار بسیار زیاد معمولیت ها تمدید میشه یعنی با اتفاق خیلی غیر منتظری بیفته تقریبا میشه گفت که نزدیک به غیر ممکن هست که تمدید نشه این رو بر اساس در واقع ترکیب کشورهای عضو شورای حقوق بشر و کلا موزگیری هایی که کردن در این چند هفته گذشته و بعد اینکه کشورهای مثل آلمان و ایسلند در واقع حاضر شدن دوباره این پیشنهاد رو به شورا بدن معمولا اینجوریه که وقتی که اگه نامطمئن باشند که تصویب میشه معمولا این کارو نمیکنند من فکر کنم که در تصویب میشه ماموریتشون تمدید میشه و این یک موفقیت بزرگی برای مردم ایران ولی بدون دسترسی به مردم روی زمین بدون امکان رفتن به ایران واقعا چقدر کار اونها دشوار هست تا همین اندازه که فعالیت کردن 
از بیرون مرزهای ایران چقدر کارشون نتیجه بخش بوده ببین این کار خیلی دشواریه ما خود ما سازمان حقوق بشر ایران که حدود 17 سال هست که کار مستند سازی میکنیم میدونیم که افرادی که در داخل ایران هستند در واقع اونها کار اصلی رو میکنند این خانواده ها هستند شاهدان هستند که ریسک رو میپذیرند و اطلاع رسانی میکنند و بعد این خب خیلی تأثیر گذاره ببینید به طور کلی من فکر میکنم که تشکیل یک هیئت حقیقت یاب این که شورای حقوق بشر رأی به تشکیلش داد در بهبهه اعتراضات زن زندگی آزادی به خاطر شجاعت کسانی بود که در سالهای قبل از اون مثلا در پس از اعتراضات آبان ماه اومدن جلو اومدن خانوادهایی که حاضر به سکوت نشدند و این کمک کرد در واقع تحت فشار افکار عمومی که جامعه جانی این گام رو برداره این در واقع یکی از بزرگترین موفقیت های من میتونم بگم مردم ایران در مقابل حکومت جمهوری اسلامی در این 45 سال اخیر هست البته نباید امید کاذب داد این هیئت حقیقت یاب نمیتونه معجزه بکنه ولی یک گام اساسی برداشته در راستای ادالت برای اولین بار بر اساس کارهایی که این هیئت حقیقت یاب کرده و به خصوص این که نتیجه گیریش این بوده که جنایات جمهوری اسلامی مستاق جنرال تلی بشریت هست این امکان رو مهیا میکنه که برای اولین بار به طور وسیع بشه آمران و آملان این جنایات رو مورد پیگرد قانونی قرار داد البته کار آسونی نیست ولی یک گام بسیار مهمه ممنونم از شما محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اصلو بما صدقه وسمقی اسلام پژوه زندانی در اوین روز سهشنبه در پی وخامت حال جسمی به صورت اورژانس به بیمارستانی در تهران منتقل شد به گفته مسئولان زندان او بعد از بالا رفتن ضربان قلب و افزایش فشار خون به بیمارستان اعزام شد وسمقی پیش از این 26 اسفند ماه با یورش نیروهای امنیتی به منزلش دستگیر و با تفهیم اتهام در دادسرای اوین به بند زنان این زندان منتقل شد او با برداشتن حجاب اجباری و انتقال از اون و همینطور شیبه حکمرانی جمهوری اسلامی به مخالفان حاکمیت پیوسته او در نامه‌ای که روز چهارشنبه در اینستاگرامش منتشر کرد نوشت برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود جدایی دین از حکومت امری ضروریه وسمقی در بخش از این نامه ذکر کرده 45 سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی بسیاری از مردم ایران رو به این نتیجه رسونده که دین باید از حکومت جدا بشه فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین مجلس از بستون با ماست خانم حقیقت جو پیش از هر چیز چه فکر میکنید در مورد نامه که خانم وسمقی نوشته و شرایطی که الان او در زندان باش رو برو هست سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان به نظر من این نامه صدای مردم ایران هست به درستی خانم وسمقی به بعضی از شرایط اشاره کرده البته باید به این اشاره کرد که فقط زنان نیستن که تحت فشار هستن در ایران ولی طبیعی بوده که تمرکز نامه خانم بسمقی روی زنان باشه به درستی نمونه هایی از خشونت سیستماتیک که بسیاری از کارشناسان حوزه حقوق بین الملل اینها رو به عنوان آپارتاید جنسیتی تلقی میکنن اینها رو لیست کرده و بر اساس تجربه اشاره کرده که چون مردم در عرض این 45 سال تجربه کردن این خشونت به نام دین رو بر اساس فقه افراتی الان دیگه قریب به اتفاق مردم ایران تصور میکنن که جدایی دین از سیاست راه حل مناسبی است و باید این اتفاق بیفته نکته دوم و بسیار مهمی که علاوه بر مشاهداتش در این بیانی خانم بسمقی اشاره کرده و اون خطابش نسبت به روشنفکران نویسندگان به ویژه محققان دینی که در قبال شرایط بسیار بدی که به زنان در ایران امروز روا میشه نباید 
سکوت کنند با توجه به اینکه میدونیم که اساسا بسیاری حتی هجاب رو ضروری دین نمیدانن اونهایی هم که از مقصودم از کسانی هستن که متخصص فقه هستن اونهایی هم که ضروری میدونن اجبار و توهین رو در واقع من و نفی میکنن اما با تمام این اوصاف جمهوری اسلامی چون این رو در واقع متکی کرده به مشروعیت خودش متکی کرده به هویت خودش اون رو بخشی از هویت خودش میبینه حتی به با اعمال زور دست به خشونت سیستماتیک میزنه که طبیعی که خشونت سیستماتیک فقط در حوزه هجاب نیست در حوزه های دیگه هم زنان تحت فشارن و برای این مسیر پولها و منابع عمومی بسیار زیادی دولت ایران خرج میکنه در واقع لازم هست که بعد از این نامه که خانم وسمقی نوشته بسیاری از محققان بیان تحقیق بکنن و معلوم بشه که چقدر از منابع عمومی صرف خشونت سیستماتیک علیه زنان میشه اینها شامل قضاتی هستند که مجبورن به پرونده های دستگیری زنان رسیدگی بکنن پول هایی که دستگاه نظامی صرفش میکنه حتی در سطح شهرداری ها مواردی مثل هجابان اینها اما از منابع عمومی چه زخایر زیرزمینی ما باشه چه در واقع مالیات های ما باشه که همه در واقع در بوجای عمومی مندرچ هست دارن ارتزاق میکنن در حالی که بسیاری از کارگران زنان، بازنشسته ها، کارمندان دولت، اقشار مختلف دائما از اینکه حقوق هاشون پرداخت نمیشه، دیر پرداخت میشه یا کم دریافتیشون متناسب با تورم نیست، شاکی هستن و به جای اینکه این پول ها صرف جای درست بشه در حال صرف سرکوب مردم هست و زن خانم وسمقی و دیگر زنان شجاعت خودشون رو هم نشون دادن و هزینهای زیادی هم دارن میپردازن علا رقم مشکلات فیزیکی خانم وسمقی حاضر نیستش که روسری که به عنوان نماد خشونت علیه زنان امروز حکومت داره ازش استفاده میکنه سر بکنه و به بیمارستان مراجعه بکنه و طبیعه که این شجاعت اخلاقی امثال اون زمینه رو فراهم میکنه که واقعا باید دیگران روشنفکران دیگه روحانیونی که با این امر مخالف هستن جامعه مدنی با صدای بلندتر اعتراض خودشون رو نسبت به حکومت در حوزه تبعیض سیستماتیک علیه زنان اعلام بدارن و این وظیفه عمومی همه هست ممنونم از شما ممنونم. فاطمه حقیقت چون نماینده پیشین مجلس از بستون با ما شورای عالی انتخابات ترکیه با رد رأی دادگاه قانون اساسی شهر وان عبدالله زیدان نامزد حزب برابری و دموکراسی خلخا رو به عنوان شهردار جدید وان اعلام کرد زیدان در انتخابات روز دوشنبه ترکیه با 55 درصد آرا به پیروزی رسیده بود اما دادگاه قانون اساسی این شهر با رد صلاحیتش نماینده حزب عدالت توسعه به ریاست رجب حی بردوغان رو پرنده انتخابات اعلام کرده بود صلاحیت آقای زیدان پیشتر توسط دادگاه عالی ترکیه تایید و با به دست آوردن بیش از 55 درصد آرا برنده انتخابات وان شده بود اما با لغ به نتایج شهروندان برای اعتراض به خیابان ها آمدن حزب برابری و دموکراسی خلقها حامی زیدان شکایتی در شورای عالی انتخابات ثبت کرد که ساعتی پیش این شورا رأی نهایی رو به نفع عبدالله زیدان صادر کرد یک عضو حزب برابری و دموکراسی برای خلقها در شورای عالی انتخابات ترکیه با اعلام خبر صدور گواهی شهردار منتخب برای شهرداری وان به عبدالله زیدان نامزد این حزب گفت امکانی هیچ گونه درخواست برای تجدید نظر در مورد این حکم وجود نداره 
مالسف وان این سچیم کرولو متاسفانه شورای انتخابات شهروان که همه اصول قانون رو نقض میکنه دیروز تصمیم گرفت که به عبدالله زیدان حکم شهرداری داده نشه و این حکم به نامزد حزب عدالت و توسعه که در انتخابات رتبه دوم رو به دست آورد داده بشه ما به این تصمیم اعتراض کردیم از دیروز مردم اعتراض کردند مقاومت کردند و از کل کشور خواستند که حق اونها رو برای بازگشت عبدالله زیدان به عنوان شهردار به رسمیت بشناسه در اعتراض به این تصمیم دیروز رسما درخواستی به شورای عالی انتخابات فرستادیم شورای عالی انتخابات امروز جلسه ای برگزار کرد و در مورد این اعتراضات بحث کرد شورا با اکثریت آرا اعتراض ما رو پذیرفت و تصمیم گرفت تا تصمیم شورای انتخابات شهروان رو لغو و عبدالله زیدان رو تایید کنه همونطور که میدونید تصمیمات شورای عالی انتخابات نهاییه امکان درخواست تجدید نظر برای هیچ مقام دیگه‌ای وجود نداره اونها تحت نظارت دادگاه قانون اساسی هم نیستند بنابراین از اونجا که هیچ مقام دیگه‌ای برای درخواست تجدید نظر وجود نداره عبدالله زیدان بعد از این تصمیم شورای عالی انتخابات حکم شهرداریش رو دریافت میکنه رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با مساق طالبی به نظرتون یک اقدام حقوقی بود یا بعد از اعتراضات گسترده در وان بود که روی کرده حکومت تغییر پیدا کرد سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم خب ما قبلا هم در 2019 چنین روندی رو داشتیم زمانی که فرمانهای ریاست جمهوری سبک شد که خیلی ها از این پست ها من بشن و قیم هایی برای نهاد های شهرداری انتخاب بشه اما مهمتر از همین در کنار همین روند ما شاید این هستیم که حزب عدالت و توسعه هم در برخی از جاها اعتراضاتی رو داده من جمله قاضی عثمان پاشا کنار باشی در کایسری و تلاش کرد که در اونجا آرایی رو که ریخته شده به سند رو ملغا بکنه اگر نگاهی به گذشته به صورت سریع هم داشته باشیم قبل از همین انتخابات شایعاتی بود مردمی بر افتراق در حزب دم یعنی جناه دمیرتاش احمد پور و لیلا زانا در مقابل جناه سزای تملی که به نوعی به قندیل وابسته بودن تلاش هایی رو کرده بودن که با جناه مختدر یعنی عدالت توسعه رابطه رو برقرار بکنن و این تلاش ها به نوعی با نامزدی با شاک دمیرتاش و یا اینکه خارج شدن حزب دم از اطلاقی که قبلا عضو بود بعدم حمایت از حزب جمهوریت خلق سبب شد که این روند رو یعنی روند گشایش دموکراتیک رو بعد از انتخابات موکول بکنه اما امروز آن که ما در وان دیدیم و به نوعی آقای عبدالله زیدان که منصوب به یک اشیرت بزرگی است که از سمت وان تا آدانا اینها نفوذ دارن همچنین رقیبشان آقای عبدالله آرباس هم یکی از بزرگان اشیرت هست که در اونجا نفوذ داره ایشون قبلا در سال 2016 به زندان که محکوم شدن 5 سال و یک سه سال و یک ماه و 15 روز هم بود در 2022 دیوان عالی کشور حکم ایشون رو لغو کرد در 2023 ایشون به همین حکمی که امروز مد نظر بود اعتراض کرد ممنوعیت سیاسی که اون حکم هم اعتراض ایشون هم مورد قبول قرار گرفت و ثبت نام کرد اما یک روز مونده به انتخابات وزارت دادگستری ترکیه در آخرین ساعت اداری اعلام کرد که من سیاسی ایشون ادامه داره و ما شاهد چنین ناآرامی هایی در بخش های گسترده در جنوب شرق ترکیه بوده اما آنچه که مشخص هست این هست که چرا در اون روزی که این ممنوعیت سیاسی و این که اگر ایشون رای بیاره شهردار نخواهد بود اعلام نشد و چرا در آخرین روزی که مانده به انتخابات حزب عدالت توسعه با واسطه وزارت دادگستری این اقدام رو انجام داد همین ها سوالاتی است که بنوی نشان میده اون چیزی آقای سارهان اولوچ هم امروز گفت احتمال این وجود داره که حزب عدالت توسعه با توجه به اون چیزی که گفت من صدای مردم رو شنیدم بنوی به یک عقب نشینی دست زده چنان که آقای حسین چلیک یکی از وزرای سابق ایشون هم این مسئله رو محکوم کرد حتی برخی از اعضای سابق حزب عدالت توسعه هم نسبت به این مسئله به حزب عدالت توسعه هشدار داده و مشخصا اردوغان برای بعد از انتخابات برنامه های مشخصی رو داره چنان که آقای دمیرتاش هم امروز از زندان مستقیما آقای اردوغان رو مورد خطاب قرار گفت قرار گرفت و گفت که آقای رئیس جمهور شما باید مانع این مسئله بشید احتمال زیاد وجود داره که 
همون روند رفراندوم قانون اساسی تغییر قانون اساسی و بازگشت به گشایش دموکراتیک بعد از این آرا و رأی هایی که در مناطق مختلف از آقای سبد رأی حزب اردوغان و محافظه‌کاران کاسته شد و به احزاب سوسیالیستی و چپ رفته یک تغییراتی رو در روند اداره کشور از لحاظ سیاسی بده ولی مشخصا با این قراری که امروز نهاد عالی انتخابات ترکیه در این زمین داد نشان داد که حداقل در برخی از موارد فشار احزاب سیاسی سبب میشه که حقوق در ترکیه اجرا بشه و این هم نوید بخش یک روز آینده خوب خواهد بود اگر هیچ اتفاق غیر منتظری در سیاست از بدالات توسعه در راسته مواجه با آرای عمومی صورت نگید و خیلی کوتاه اگر بگید به خصوص بعد از نتایج انتخابات این بس مطرح شد که ممکنه این شروعی برای پایان حزب عدالت و توسعه باشه چقدر واقعا الان اتفاقاتی که روی زمین داره میفته چه نتیجه انتخابات چه اعتراضات سراسری ممکنه به نظرتون واقعا یک فصل جدیدی در فضای سیاسی ترکیه بعد از دو دهه ایجاد بکنه ببینید بستر محافظ کاران و کسانی که اسلامگرا هستند در ترکیه تغییر پیدا نکرده اون چهار میلیون رأیی که وجود داشته تقریبا بین سایر احساب به ویژه حزب دوباره رفاه تقسیم بندی شده حزب ادالت توسعه به نوعی نتوانست آرای مسکوب در سبد رأی خودش قرار بده این آرا کلا متعلق به همون قشر 55 درصدی محافظه‌کار ترکیه است که سایر احساب اون رو نماینده می‌کرد امروز خبرهایی رسید که تغییراتی در کابینه انجام خواهد شد واقعا اردوغان از این مسئله بسیار عصبانی هست اما آنچه که مهم است جدا از عصبانیت اردوغان آلترناتیو برای اردوغان در حزب عدالت توسعه وجود نداره گمان زنی ها در مورد هاکان ویدان و یا سرجوب با داماد آقای اردوغان هم گفته میشه ولی کماکان آنچه که مشخصه حیات و ممات حزب عدالت توسعه فعلا با آقای اردوغان بستگی داره و شاید این حیات رو به نوعی با یک رفراندوم قانون اساسی که علی رغم اینکه ایشون منکر این مسئله شد این رو بخوان اجرایی بکنن به ادامه بدن تا زمانی که یک آلترناتیو برای ایشون پیدا بشه ممنونم از شما رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ما. کشته شدن هفت امدادگر بر اثر حمله هوایی اسرائیل با محکومیت بسیار از متحدان اسرائیل مواجه شده. آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا و لهستان که شهروندانشون قربانی این حمله شدن از ارتش اسرائیل به خاطر انجام ندادن اقدامات کافی برای محافظت از غیر نظامیان به شدت انتقاد کردند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل بابت این حمله عذرخواهی کرده و اون رو ناشی از یک خطای بزرگ دونسته که به دلیل شناسایی اشتباه در شرایط پیچیده رخ داده. گزارش محسن ایزدی رو با هم ببینیم. خشم و محکومیت جهانی از حمله مرگبار اسرائیل به خودروی حامل امدادگران و کشته شدن هفت نفر از کارکنان یک نهاد خیریه در حال افزایش است. جیمز هندرسون 33 ساله جیمز کربی 47 ساله و جان چپمن 75 ساله سه کشته شده که بریتانیایی آن حمله بودند من شب گذشته با نخست وزیر نتانیو صحبت کردم و به وضوح بهش گفتم که شرایط داره به طور روزافزونی غیر قابل تعمل میشه و اون چه ما خواهانشیم انجام تقریبات جامع و شفافه در خصوص اون چه که پیش اومد ما همچنین خواستار افزایش چشم بیر ورود کمک ها به غزه و حصول اطمینان از عدم تکرار چنین حمله ای هستیم چهار کشته شده دیگر نیز استرالیایی، لهستانی، آمریکایی و کانادایی بودند که در پی اعتراض مقامات این کشورها هرتسی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل مجبور به عذر خواهی شد ارتش اسرائیل تحقیقات سریعی در این خصوص داشت میخوام به وضوح اعلام کنم که حمله صورت گرفته با نیت آسیب رساندن به امدادگران انجام نشد و خطایی بود که به دلیل شناسایی اشتباه در شرایط پیچیده در کشاکش یک نبرد شبانه رخ داد چنین اشتباهی نباید پیش می آمد حالوی در ادامه اظهاراتش بر اهمیت تداوم ارسال کمک به مردم غزه تأکید کرد خواسته ای که شاید کمی دیر هنگام مطرح شده باشد چرا که آشپزخانه مرکزی جهانی موسوم به WCK بنیاد خیریه ای که هفت امدادگرش در آن حمله کشته شدند اعلام کرد که توزیع مواد غذایی را در غزه متوقف کرده است
گروه آشپزخانه مرکزی جهانی کمک های زیادی به مردم فلسطین ارائه کرده امروز وقتی رفتم سراغشون به هم گفتن کارشون رو تعطیل کردن بعد از جنایتی که انجام شد و اعضای خارجی تیمشون کشته شدن همه چی متوقف شد حالا تکلیف ما چی میشه؟ از کجا باید کمک بگیریم؟ این نهاد خیریه در سراسر غزه شست آشپزخانه دارد و نقشی مهم در تهیه و توضیع مواد غذایی در غزه ایفا می کرد. نام این مؤسسه اخیرا بر سر زبان ها افتاد. پس از آنکه برای تأمین غذا و مقابله با سوء تغذیه گسترده یک اسکله کوچک در ساحل غزه ساخت و یک کشتی حامل مواد غذایی به آنجا فرستاد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل حمله به کاروان کمک رسانی را نتیجه اجتناب ناپذیر شیوه جنگی اسرائیل دانست. طبق برآورد سازمان ملل از زمان آغاز جنگ در غزه در ماه اکتبر حدود دویست امدادگر در غزه کشته شدند. محسن ایزدی لندن وزاره خارجه کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه در 75 امین سالگرد تأسیس پیمان آتلانتیک شمالی در نشستی نحوه حمایت نظامی از اوکراین رو بر پایه یک برنامه ریزی بلند مدت بررسی کردند در این نشست دو روزه علاوه بر بررسی مقابله با کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی و کره شمالی به روسیه در خصوص اختصاص 100 میلیارد یورو کمک نظامی به کیف در بازه زمانی 5 سال مذاکره میشه به رقم استقبال از تشکیل صندوق حمایت 100 میلیارد یورویی برای کمک های نظامی به اوکراین از سوی بسیاری از اعضای ناتو هنوز مشخص نیست منابع مالی این صندوق از کجا تأمین خواهد شد تصمیم گیری های نهایی در این نهاد مبتنی بر اجماع 32 عضو اون هست ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو میگه وزیران خارجه این کشورها بر افزایش نقش ناتو در هماهنگی کمک های نظامی توافق کرده اما به گفته او هنوز توافقی بر سر چگونگی ساختار حمایت از اوکراین به دست نیامده دبیر کل ناتو در روز اول نشست گفت که ناتو در مورد برخورد با کمک های جمهوری اسلامی و کره شمالی به روسیه بحث میکند جزئیات بیشتر از همکارم مصدق پارسا در بروکسل نشست وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی برای دو روز در بروکسل ادامه خواهد داشت و اوکراین مسئله اصلی مورد گفتگوی وزیران خارجه این کشور هاست با توجه به اینکه آقای ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در آغاز این نشست گفت که روسیه با کمک های تسلیحاتی که از دوستان خود مشخصا از جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی دریافت میکنه فشار زیادی را بر نیرو روحای جنگی اوکراین وارد آورده و فضا برای اوکراینی ها چالش برانگیز شده به این دلیل نیاز هست تا کشورهای عضو ناتو تعهداتشان را به صورت دقیق به اوکراین اعلام کنند و کمک ها به اوکراین در یک چارچوب دوامدار و قابل پیش بینی تنظیم شود تا اوکراین هم بتانه محاسبه کنه که چه کمک هایی را در چه زمانی دریافت خواهد کرد و میتونه از آنها استفاده کنه نگرانی عمده ای که بین کشورهای عضو ناتو تو وجود داره این است که برخی کشورها ممکن هست دوام ندن به کمک نظامیشان به اوکراین از جمله ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر یک بسته کمکی در کنگره این کشور برای اوکراین نتونسته که رد شوه و به همین دلیل نگرانی ها از اینکه در صورت پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییر فضای سیاسی در ایالات متحده آمریکا ممکن هست دومه امایت از اوکراین با چالش رو برو شود و او در این ناتو علاقمندی است که هماهنگی کمک ها از طریق این سازمان صورت بگیره و در یک برنامه پنج ساله دست کم یک کمک 108 میلیارد دلاری را مورد بررسی قرار بدن و کشورهای عضو متحد شوند البته نشست وزیران خارجی کشورهای ناتو یک نشست آمادگی است برای نشست سران این پیمان که در تابستان امسال برگزار میشه و چگونگی کمک به اوکراین چه در حال حاضر و چه در آینده هم در این نشست و هم در نشست سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی مسئله اصلی دستور کار خواهد بود حسین آریان تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با مساق آریان همین الان هم اختلافات بین اعضای ناتو کم نیست به خصوص سر اوکراین چقدر فکر میکنید که اختصاص این بودجه 100 میلیارد یورویی میتونه این اختلافات رو بیشتر بکنه در مورد اینکه چه کشورهایی و تا چه اندازه‌ای باید کمک بکنن به اون 
خب اختلافات وجود داره بعد از اعلام این به حساب ابتکار و طرح دبیر و کل ناتو برخی از وزرا اعلام کردند که اصلا چگونه ما میتونیم چون این کمکی رو تهیه بکنیم البته وزرای آلمان و لیتوانی اینا پشتیبانی کردند وزیر امور خارجه مجارستان از این ابتکار دبیر و کل حمایت نکرد ولی کاری رو که به باور من داره دبیر و کل ناتو میکنه و ناتو میکنه اینی که میخواد نقش مستقیمی برای عرضه این سلاح و تجهیزات و مهمات به اوکراین داشته باشه اینا پیشبینیست و در واقع میخواد کاری رو انجام بده که جایگزین اون گروه رامشتاین باشه یا گروه تماس دفاعی اوکراین که ژانویه 2023 در پایگاه رامشتاین آلمان به رهبری آمریکا تشکیل شد میخواد ابتکار عمل از اینا به دست بیاره و از جهاتی شاید این نگرانی وجود داره که اگر نتیجه انتخابات معلوم بشه و ترامپ بیاد سر کار ممکنه که اختلالاتی به وجود بیاد در کمک ها بنابراین بهتره که خود اوکراین مستقیما این کار را انجام بده اما با این کار در واقع ناتو داره از ارائه کمک های غیر کشنده نان لیتل تبدیل میشه به اگه تصویر بشه به کمک هایی که به حساب کمک های سلاح و تجهیزات و به باور من این موضوع به تکلیف ناهیش در 9 تا 11 ژانویه در واشنگتن دی سی که نشست سران ناتو است روشن خواهد شد که دقیقا میخوان چه کار اینها انجام بدن میدونیم که چون به واشنگتن دی سی اشاره کردید اینجا در آمریکا هم دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو روی کردی خیلی متفاوت دارن در مورد نحوه که آمریکا باید در ناتو مشارکت بکنه چقدر فکر کنید که در بروکسل سی و یک عضو دیگر ناتو باید نگران این باشن که با روی کار آمدن آقای احتمالی آقای ترامپ ممکنه میزان کمک که آمریکا میکنه چه کمک نظامی چه کمک مالیش متاثر بشه خب برحال این پیش بینی ها هست اینا نگرانی دارند و این کشورهای عضو ناتو غیر از این دو عضو جدید میدونند در باره اظهارات به حساب خود ترامپ که انسجام ناتو به طور کلی پایبندی آمریکا را به ناتو زیر سوال بود فشار آورد به تمام کشورها که این دو درصد حد نصاب را بایستی شما رعایت بکنید باعث دلخوری برخی از اعضا شد حتی ترامپ مادی پنج را هم زیر سوال بود اما این نگرانی یا در برخی از محافل میگن حتی اگه ترامپ ممکنه که از ناتو خارج بشه امکانش بسیار بسیار کمه برای اینکه آمریکا یعنی ناتو و ناتو واقعا به رغم اون به حساب رقابت استراتژی که بین آمریکا و چین هست و نظر آمریکا معطوف است به شرق آسیا ولی ناتو داره همکاری میکنه با کشورهای شرق آسیا که اینتر اپروبیلیتیشون یعنی قابلیت همکاری و کنش پذیریشون رو بیشتر بکنن مانورهای مشترک تشکیل میدن رؤسای استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی در دو نشست سران ناتو در ناتو شرکت کردند اما یک موضوعی که میتونه باعث دلگرمی بشه که مثلا یه مرتبه ترامپ تصمیم نگیره اون این قانون به حساب مجوز دفاع ملی آمریکاست که در دسامبر سال گذشته به تصویب رسید این رئیس جمهور رو من میکنه که یک جانبه تصمیم بگیره و از ناتو خارج بشه باعثی دو سوم رأی سنا رو به دست بیاره یا اینکه کنگره یک لایحه ای رو به تصویب برسونه و این رو قانون بکنه بنابراین اینها مسائلی است که این کشورها باش درگیر هستند نکته دیگر و نکته آخر این هست که تمام این تصمیم ها و کمک ها دادن سلاح هنوز عملی نشده و تابستان داره نزدیک میشه حتی اگر تصمیماتی بخواد گرفته بشه در نشست سران تصمیمات جدی این وسط تابستان است و 
انتظار میره که روسیه با توجه به این تغییرها دو دلی ها و دل دل کردن ناتو دست به برخی عملیات تهاجمی در موقع تابستون بزنه ممنونم از شما حسین آریان تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل نظر سنجی های والستر جونال نشون میده دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در شش ایالت از هفت ایالت کلیدی موسوم به میدان نبرد از رقیب دموکراتش جو بایدن جلوتر این ایالت ها شامل پنسیلوانیا، میشیگان، آریزونا، جورجیا، نوادا و کارولینای شمالی هستند و بایدن فقط در ویسکانسین پیش تازه نظر سنجی میگه این آمار مشابه الگوی رفتاری این ایالت های نوسانیه که رقابت های انتخاباتی در اونها همیشه شدیده نیستند چون بایدن در سال 2020 در تمامی شش ایالت مقابل ترامپ پیروز شده بود به گفته وال استریت جورنال بایدن با چالش های مواجهه که میتونه پیامت های قابل توجهی در نتیجه انتخابات 2024 بذاره با وجود پیشرو بودن ترامپ در این ایالت ها مسائلی مثل مهاجرت و امنیت مرزی در بعضی از اونها مهمه که ممکن است پیشتازی ترامپ جلوگیری کنه به نوشته وال استریت جورنال دلایل اصلی نارضایتی رای دهنده ها از بایدن وضعیت اقتصاد و تردید در مورد توانایی های بایدن در اداره کشور بایدن در تلاش تا آرای بیشتری رو در میان رنگین پوستان و جوانان به دست بیاره والیس جونال در گزارش دیگری هم نوشته روی کرده بایدن به درگیری غزه هم باعث قرار گرفتنش تحت فشار شده به طور کل این نظر سنجی نشون میده که تعداد قابل توجه از رای دهنده ها در ایالت های نوسانی هنوز تصمیم نگرفتن یا ممکنه رأیشون تغییر بدن ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیش رو که برای سخنرانی در کارزار انتخاباتیش به شهر گرین بی ایالت ویسکانسین سفر کرده بود بایدن رو به مناظره دعوت کرد و گفته که سیاست مهاجرت بیش از حد سخت انگارانه به این معنی که آمریکا با تهاجم جنایتکارانه کشورهای دیگر روبرو میشه که از زندانها و دیوان خانه ها میان من از بازگشت به ویسکانسین که هزاران آمریکایی وطن پرست مغرور و سخت کوشدار هیجان زدم شما میتونید ببینید که ما یه تریبون خالی اینجا در سمت راست من داریم. میدونیم برای چیه؟ برای جو بایدنه. من میخوام اونو به مناظره وادار کنم. من از جوی کجکوله دعوت میکنم هر وقت و هر جایی که خواست بیاد مناظره کنه. ما این کار رو به هر روشی که تو بخوای انجام میدیم جو تا به روشی دوستانه درباره مشکلات واقعی کشورمون که خیلی هم دوستش داریم بحث کنیم. به جای اینکه اجازه بدیم داستانه فاسد به خاطرت بجنگن. این خوب نیست. ما از روز اول به تمام سیاست های مرزی دولت بایدن خاتمه میدیم و به بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا با همه جنایتکاران و تروریست هایی که وارد میشن شروع میکنیم. اونها زندانی ها، قاتل ها، فروشنده های مواد مخدر، بیماره روانی و تروریست ها رو اینجا میفرستن. همکارم آراش علای از کنگره آمریکا و آراش قفوری تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا در استودیو با ما هستند. با همکارم آراش علای شروع میکنم. دلیل زیادی داره آقای ترامپ که خوشبین باشه به انتخابات ماه نوامبر. و با همون روش استایل خودش آقای ترامپ صحبت میکنند هنوز که هنوز است نتوانستند رازیش بکنند که بخواهد یه خود دیپلوماتیک تر صحبت بکنند بخاطر اینکه پاسخ میگیرد از رای دهندگانش رای دهندگانش آدم هایی هستند که احساس میکنند که ترامپ صداقت دارد در گفته هاش و حتی اگر نحوه حرف زدنش همون چیزی نیست که رای دهندگانش میخواهند پشت سرش میستند این نظر سنجی اخیر که والسی جورنال انجام داده است همراه به نظرسنجی های دیگر پشت سرش کویپینک بود پشت سرش فاکس نیوز بود اینا مدت هاست که خاخ سفید میخواهد اینها رو در واقع کم اهمیت جلوه بده بگوید این حالا هنوز صفحش با مانده است و انتخابات رای دهندگان نظرشون تغییر میکند اما ما داریم میبینیم روز به روز آقای بایدن وضعش داره بدتر میشود در نظرسنجی های مختلف نظرسنجی آخر والستی جورنال میگوید آقای بایدن الان در ایالت های مثل نورت کارولینا تو کارولینای شمالی آقای بایدن نقطه قوتش بود در انتخابات قبلی هم حتی در مقدماتی ها هم هی روی ساوت کارولینا و نورت کارولینا خیلی تمرکز داشت و آرای زیادی اونجا گرفت الان نزدیک به 6 درصد 6 امتیاز عقب هست از آقای ترامپ در میشیگان 3 درصد جورجا 1 درصد آریزونا 5 درصد پنسیلوانیا 3 درصد فقط در ایالت ویسکانسین هست که ایشون والسی جورنال میگوید با ترامپ برابر هستند اون هم از عجایب انتخابات آمریکا این است که الان انتخابات مقدماتی هنوز ادامه دارد با اینکه هر دو حزب نامزد خودشون رو میشناسند در ویسکانسین انتخابات مقدماتی بود رای دهندگان دموکرات کمپینی گذاشتند اونایی که مخالف حمایت از اسرائیل هستند 
برای مردم غزه گفتن به 20 هزار رأی احتیاج دارن رأی که با آقای بایدن رأی ندهند بگن مثلا هیچ کدام از گزینه ها رو یا آن اینستراکتد 47 هزار رأی جمع کردن 8 درصد آرای دموکرات ها رو همین 47 هزار تا دو برابر تعداد آرایی است که آقای بایدن در انتخابات قبلی توی ویسکانسین از ترامپ پیشی گرفته بود خیلی از این ایالت ها ایالت هایی هستن که الان عرب زبانان یا مسلمانان زیادی دارن و اگر شما اینجا در آمریکا در طول یک هفته گذشته بودی میدیدی که کاخ سفید مثلا مراسم سنتی افتار برگزار کرد روز سشنبه نصف بیشتر این رهبران مسلمان اصلا بایکوت کردن اونه بیرون کاخ سفید شروع کردن تظاهرات کردن و به آقای بایدن انتقادات بسیار شدیدی کردن بعد با مطبوعات در زم جنگ در غزه یواش یواش می‌بینیم تاثیر خودشو داره در سیاست بایدن در داخل می‌گذارد نشر دهیل امروز یک مقاله‌ای نوشت گفت آقای بایدن از ترس رای دهندگان در ایالت میشیگان داره اسرائیل میندازه زیر اتوبوس اسرائیل داره قربانی می‌کنه به خاطر که رای دهندگانش در میشیگان با تص... می‌خواهند تصمیم می‌گیرن که در مورد مسائل سیاست خارجی چه بکنن و اگر دیروز هم در کنفرانس خبری کاخ سفید بودید فردا و میشینی از برنامه های تلویزیونی تقریبا 95 درصد سوالی که از آقای جان کربی شد راجع به غزه بود راجع به آشپزخانه جهانی بود راجع به اینکه چگونه اسرائیل حمله می کند و یک سری از امداد رسانه ها رو به قطع می رسند و چگونه است که کاخ سفید حمایتش رو بر نمی داره از اسرائیل این در زمانی است که آقای بایدن به شدت احتیاج دارد بیاید از سیاست های اقتصادی استفا کند بگوید در مملکت چه کارهایی کرده چه موفقیت هایی داشته و الان این مسئله اسرائیل قوز بالا قوز شده برای دولت بایدن به خاطر که خبرنگاران سوال باران میکنن کاخ سفید رو هر دفعه در مورد اسرائیل موقعی که کاخ سفید احتیاج دارد رو مسئله اقتصادی تمرکز کند ممنونم از سارش علی خبرنگار ما در کنگره آمریکا آقای غفوری شرایط خیلی جالب به نظر نمیرسه برای آقای بایدن از وضع اقتصادی بگیرید تا این نظر سنجای که نشون میده میشیگان، آریزونا، جورجیا، کارولینای شمالی تقریبا همون ایالت های کلیدی که در انتخابات قبلی هم با شما مرورشون میکردیم حالا به استثنای ویسکانسین آقای ترامپ در اونها پیشتاز هست حرفتون درسته یعنی الان بریم به نقشه انتخابات تو آمریکا تقریبا میدونیم که 226 تا رای الکترال را آقای بایدن داره 219 تا را آقای ترامپ اما یعنی مثلا من فلوریدا که حدود سی تا رای الکترال داره یا اوهایو که 17 تا داره برای آقای ترامپ هست این نرسنجی که منتشر شد در مورد برخی از ایالت ها ما ایالت جورجیا رو داریم 16 تا رای الکترال نورس کارلاینا 16 تا و آریزونا 11 تا هر سه این ایالت ها ایالت های تقریبا قرمزن درسته که دو تاشون یعنی آریزونا و جورجیا در انتخابات قبلی با آقای بایدن رای دادن اما آخرین بارایی که رای دادن به 92 96 می برمیگرده دیگه بقیه همش جمهوری خواه بودن انتخابات قبل هم انتخابات تقریبا آتلایر حساب میشد نورس کارلاینا هم همینطور نورس کارلاینا ایالتیه که باراک اوباما 2008 به دست میاره بعدش دوباره همش جمهوری خواه برنده میشن یعنی 16 تا 16 تا بله میشه 32 تا بله بیا از ذاتم میشه 43 تا اضافه کنین به 219 تا میشه 262 تا رای الکترال به احتمال بالا برای آقای ترامپ هست 226 تا واسه آقای بایدن حالا چه اتفاقی میفته 4 تا ایالت میمونه نوادا 6 تا رای الکترال حواسمون باشه وقتی میگیم 262 تا نفر پیروز به 270 تا احتیاج داره یعنی آقای ترامپ 8 تا رای الکترال فقط میخواد نوادا 6 تا داره ویسکانسین 10 تا داره پنسیلوانیا 19 تا داره و میشیگان 15 تا نوادا رو بذاریم که 6 تا است حالا اگه توی نقش اینطوری رقم بخوره خیلی اهمیت نداره هر کدوم از اون ستایی یکیشون که آقای ترامپ هم اینجا بود یعنی ویسکانسین با 10 تا پنسیلوانیا با 19 تا و میشیگان با 11 با 15 تا رای الکترال هر کدوم از اینا رو به بره برنده است انتخابات برده به خاطر همین آقای بایدن احتیاج داره که تو این سه تا حتما برنده بشه یعنی هم ویسکانسین هم میشیگان و هم ایالت پنسیلوانیا برنده بشه این ن... چیزیه که نقشه ای که واسه آقای بایدن خیلی چندان خوب نیست و نشون میده که انتخابات سختی رو خواهد داشت چه چیزی به نظر بیش از هر چیز دیگری داره پاشنه آشیلش میشه آیا موضوع اقتصاد آیا موضوع وضعیت بحرانی مرزی با مکزیک آیا موضوع سیاست خارجی به خصوص وضعیت در غزه چه چیزی است که بیشتر از همه داره او رو آزار میدن دو تاش به صورت ملیه 
بحث مهاجرت بحث ایمیگریشن که میدونید تو نرسنج های مختلف همیشه تو این چند ماه نف... جزو به قول معروف اولویت های اول دوم بوده و به خاطر همین هم بود که دموکرات خیلی سعی میکردن این مسئله رو حداقل از لحاظ ظاهری توی مجلس مجلس نمایندگان به مجلس سنا حل کنن در مجلس سنا تایید کردن و مجلس نمایندگان جمهوری خواهان جلوشو گرفتن و بحث اقتصاد یعنی اون چیزی که به قول معروف گفته میشه که مردم ایالات متحده هنوز درک درستی از اون چیزی که آقای بایدن میگه اقتصاد بایدنی و اونم یک تقلیدی از اقتصاد ریگانی, ریگانی. ریگانی هنوز نیدن این در سطح ملیه که موضوع مهمیه واسه آقای بایدن نقطه پاشتن آشیل شرم هست در بخش, انتخاب بخش محلی یا بخش ایالتی بهتره بگم یکی از این ایالت که مهمه ایالت میشیگانه ایالت میشیگان یه به خصوص حالا ویسکانسین هم گفتن که یا که حالا عرب, تبار، عرب تبارهای مسلمون, تبار، مسلمون ها توشون زیادن اما ایالت میشیگان یه بخش جنوب شرقی داره به سمت بالا جنوب شرقی تقریبا وسط هاش یه ایالت کانتی هست به نام وین کانتی میشه اطراف شهر دیترویت یک بخش عظیمی از دموکرات های اونجا حضور دارن که نمندهشون هم اتفاق واقعا همین خانم چیز دیگه رشید طلیبه که فلسطینی تباره اینها اگر نقشه اگه توی انتخابات مثل 2016 که تفاوتشون کمتر از 12000 تا رأی بود بخوان به طرف آقای بایدن برن و به طرف آقای بایدن نرن یعنی چی یعنی بخوان دیگه سوم رأی بدن یا روز انتخابات حاضر نشن تو انتخابات شرکت کنن آقای بایدن روز انتخابات بسیار بدی رو خواهد داشت اگه نقشه مثل 2020 باشه فاصلهشون زیاد بود خیلی چندان مشکل برای پیش نمیاد اما اگه برگردیم مثل 2016 که تفاوت در 12 تا 13 هزار تا رأی بود این گروه اگه حاضر نشن با آقای بایدن به هر دلیل رأی ندن یا اینکه توی انتخابات شرکت نکنن به کاندیدای سوم رأی بدن یکی از اون ایالت ها را که میگم از پنسیلوانیا ویسکانسین و همین میشیگان یه دونش آقای ترامپ بگیره برنده انتخابات خواهد بود به خاطر همین آقای بایدن خیلی نگران اینم باید باشه تقریبا شبیه چیزی که در 2016 پیش آمد ممنونم از شما رش قفوری تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا در استودیو با ما و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید